。另一边，俄美关系也在进一步激化。拜登二十一号在美国旧金山的一场筹款活动上，将普京称作“疯子混蛋”后，白宫二十三号发表声明称，拜登宣布对俄罗斯实施五百多项新的制裁，制裁将涉及俄罗斯金融部门、国防工业基地和采购网络等。此外，美国还将对近一百个向俄罗斯提供支持的实体实施新的出口限制。美国财政部称，这是俄乌冲突爆发以来，美国针对俄罗斯规模最大的一次制裁行动。美国的盟友也出面呼应，英国宣布对俄罗斯进行五十多项新制裁。欧盟理事会二十三号正式通过了针对俄罗斯的第十三轮制裁措施。俄卫星通讯社二十二号根据公开数据统计，仅在过去两年，西方国家就已经对俄罗斯实施了一万五千六百二十八项制裁，其中美国实施的制裁措施最多，高达三千五百项。俄罗斯外长拉夫罗夫与美国务卿布林肯也在互放狠话。两名外长虽然都出席了正在巴西举行的二十国集团外长会，但并没有出现外界期待的美俄外长会谈的破冰画面，取而代之的是阿夫罗夫隔空回应了布林肯在一周前的德国穆安会上备受争议的餐桌菜单论。当时布林肯声称，在国际体系中，你不在餐桌上，就会出现在菜单上。То есть вот вам, пожалуйста, подход представителя, руководителя внешней политики США. К тем, кто с ними не согласны, я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились. 今日，俄罗斯电视台表示：“别在民主餐桌上噎住。”这句话不仅是俄方最为生动的讽刺，也代表着 G20 大多数成员的态度。拉夫罗夫还在记者会上就美俄关系表示：“俄罗斯不可能与美国恢复信任关系，并指出西方的傲慢立场和仇俄情绪造成了无法就乌克兰问题进行谈判的局面。”政务短评热点直说：普京乘坐可以携带核武器的图幺六零 M 战略轰炸机，并且亲自驾驶一段时间，这是一个精心策划的举动。对内对外有着多重的目的。那么，对内一是为了在俄总统选举当中展示自己的硬汉形象，二来也是在阿夫杰耶夫卡战斗胜利之后持续提振俄军的士气。对外，俄乌冲突爆发两周年之际。拜登除了爆粗口骂普京呢，还对外宣布了对俄罗斯实施新一轮五百多项的制裁，欧盟和英国也加入其中。普京驾驶经过现代化改装的轰炸机，就是要表明，尽管受到制裁，俄罗斯仍然在加强其技术和军事能力。拜登和普京的斗争从口水战到实际对抗还在持续，未来可能还有更加激烈的戏码即将上演。